വെൽക്കം ബാക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് നൗൺ ഫ്രേസും വേർഡ് ഫ്രേസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ മാർക്ക് മുഴുവൻ എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വാക്ക് അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ അത് മീനിങ്ലെസ് അല്ല അർത്ഥമില്ലാത്ത അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ല അതിന് ചെറിയൊരു മീനിങ് കാണും ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഇൻ ദ കോർണർ അതിനകത്ത് മൂന്ന് വാക്കുണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ഉണ്ട് ഇൻ ദ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർണർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിനടുത്ത ഫ്രേസിലോ നാല് വേർഡ് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും പുറമെ അതിനും നീതെ ഔട്ട് ഓഫ് നോവർ എവിടെ നിന്ന് എന്നില്ലാതെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൂന്നോ നാലോ എത്ര വേർഡ് വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ് ഉള്ള എന്നാൽ ചെറിയൊരു മീനിങ് തരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് വേർഡായിരിക്കാം നാല് വേർഡായിരിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഇത്ര വേർഡേ ഉണ്ടാവാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു വേർഡേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും വേർഡ് എന്ന് പറയും ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോൺ ഫ്രേസ് ഉണ്ട് വേർഡ് ഫ്രേസ് ഉണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ട് അഡ്വേർഡ് ഫ്രേസ് ഉണ്ട് അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസിനെ കുറിച്ചും വേർഡ് ഫ്രേസിനെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നൗൺ ഫ്രേസ് എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നൗൺസ് എന്താണ് നോക്കാം നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ ഒക്കെ പേരുകളാണ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു പേരാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് രാജു ഒരു നൗൺ ആണ് ബുക്ക് ഒരു നൗൺ ആണ് ട്രീ ഒരു നൗൺ ആണ് കൺട്രി ഒരു നൗൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതോ തൊടാൻ പറ്റുന്നതോ ആണോ എന്നില്ലേ ഐഡിയാസും നൗൺസ് ആണ് ഓണസ്റ്റി സത്യസന്ധത അതൊരു നൗൺ ആണ് അതൊരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതൊരു നൗൺ ആണ് ബ്രേവറി ധൈര്യം അതൊരു നൗൺ ആണ് റൈസ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു പേരാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൗൺ എന്താന്ന് മനസ്സിലായാലോ അതൊരു വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ ഒരു ആശയമോ അങ്ങനെ എന്തോ ആവാം ഇനി നമുക്ക് വെർബ് എന്താണ് നോക്കാം വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണ് അല്ലേ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് വേർഡ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുക ടോക്ക് സംസാരിക്കുക വോക്ക് നടക്കുക ബ്രേക്ക് ഉടയ്ക്കുക പൊട്ടിക്കുക കം വരിക ഗോ പോവുക ഇതെല്ലാം ആക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത്തരം വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്താണ് വേർബ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത്തരം വേർഡ്സ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ മെയിൻ വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല വെർബായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു തരം വെർബ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയും ഓക്സിലറീസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണ് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഇതെല്ലാമാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ഇനി വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏതെല്ലാമാണ് വിൽ വുഡ് ഷോൾ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ഇതെല്ലാമാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം വേർബ്സ് ആണ് അതായത് വേർബ്സ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആവാം അതിന് പുറമെ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം ഇത്തരം വാക്കുകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേർബ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നൗൺ ഏതാണ
എ ഗേൾ ദ ഗേൾ അതെല്ലാം നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനി ഗേൾ അതൊരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് അവിടെ എനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനർ നമ്മൾ ആ നൗണിന് മുന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചു ദാറ്റ് ഗേൾ ആ പെൺകുട്ടി അതും ഒരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനേഴ്സോ ഒന്നും മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൗണിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ നൗണിന് മുന്നിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അജക്റ്റീവിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ നൗണിന് മുന്നിൽ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു അതിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടി എന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും വെറുതെ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതെല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ നോൺ ഫ്രേസിലെ മെയിൻ ആയ വേർഡ് ഏതാണ് ഗേൾ ആണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഹെഡ് നൗൺ ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ ഏതിന് ആരെ കുറിച്ചാണോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആ ഫ്രേസ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിലെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ ഗേൾ ആണ് അതിനകത്ത് ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അജക്റ്റീവേ ഉപയോഗിക്കാവുന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അജക്റ്റീവ്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എ പ്രറ്റി ലിറ്റിൽ ഗേൾ അപ്പൊ ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ നൗണിന് മുന്നിൽ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു അതിന് മുന്നിൽ പ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു അതിന് മുന്നിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചു എ പ്രറ്റി ലിറ്റിൽ ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് നൗൺ ഫ്രേസസിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എ നൈസ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിനകത്ത് നൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ആണ് അതിനടുത്ത നൗൺ ഫ്രേസിൽ എ ലോങ് ജേണി ഒരു നീണ്ട യാത്ര അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജേണി ആണ് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിനകത്ത് നോർമലി ഒരു നൗണേ കാണൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൗൺസ് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഫ്രേസ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഫ്രേസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ വസ്തു ആശയമോ വ്യക്തിയോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതിലെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഒരു ഉരുളുന്ന കല്ല് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്റ്റോൺ ആണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആ ഫ്രൈസ് കല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എൻ അംബീഷ്യസ് യങ് മാൻ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ് ഈ ഫ്രൈസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് യങ് മാൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് എങ് എന്ന് പറയുന്ന അജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ആണ് ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് കുരയ്ക്കുന്ന ഡോഗ്സ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഡോഗ്സ് ആണ് എൻ ഓൾഡ് ആൻഡ് ഡൈലാപ്പിഡേറ്റഡ് ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു പഴയ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൗൺ ഫ്രേസില് ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ആണ് എ കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കഥ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഈ ഫ്രേസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കോ ബുള്ളോ അല്ല എന്താണ് ഹെഡ് നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പൊ ഈ നോൺ ഫ്രേസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് നൗൺ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി കോക്ക് ഒരു നൗൺ ആണ് ബുൾ ഒരു നൗൺ ആണ് സ്റ്റോറിയും ഒരു നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹെഡ് നൗൺ ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് അതെന്താണോ അതാണ് അതിലെ ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ഇവിടെയോ ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് നൗൺ കാണുന്നുണ്ട് കൺസംഷൻ ഒരു നൗൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ്സ് ഒരു നൗൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ്
എപ്പോഴും ഒരു വാക്കല്ല ഒരു വാക്കാവുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വെർബ് എന്ന് പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയും വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ വെർബ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ വെർബും കാണും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഓക്സിലറി വെർബ്സും കാണും ഓക്സിലറി വെർബ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിരിക്കാം പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കരുതുക അത് മെയിൻ വെർബ് ആണ് അതൊരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെർബ് എന്ന് പറയും ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹാസ് വർക്ക്ഡ് വാസ് വർക്കിംഗ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എല്ലാം പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് വെർബ് അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസും മോഡൽ ഓക്സിലറീസും മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിലറിയെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിലറീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെർബ് ഫ്രൈസിൽ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ മസ്റ്റ് ബി വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗോൺ ഇവിടെയും തന്നെ നമ്മൾ ഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മെയിൻ വെർബും ഓക്സിലറി വെർബ്സും കൂടി ചേരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് വെർബ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനും പുറമെ വെർബ് ഫ്രൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വാക്കുകളാണ് അഡ്വേർബ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട്സും അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർബ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അതിന്റെ മാനർ അത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം നടന്നു അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴാണ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത് അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ടിനെയും വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹു അല്ലെങ്കിൽ ഹും ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തോ അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെർബിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെർബിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന വേർഡ്സിലെ എല്ലാ വേർഡ്സും വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമല്ല അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ശരിയല്ല വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വാക്കും വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമല്ല ആ വെർബിൽ വരുന്ന മെയിൻ വെർബും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഓക്സിലറീസും തീർച്ചയായും വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒബ്ജെക്ട് വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വേർബ്സും വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാം മറ്റു വാക്കുകളെ നമുക്ക് വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി ത്രീ ആണ് ലെഫ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മസ്റ്റ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഫ്രൈസ് കിട്ടി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൺ ഇതെല്ലാം വെർബ് ഫ്രൈസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓക്സിലറി വെർബ്സും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് പോലെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി അതിനകത്ത് നൗൺ ഫ്രൈസും വെർബ് ഫ്രൈസും ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ ന്യൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിൽഡ് നിയർ ദ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പണിയാൻ പോവുകയാണ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിൽഡ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ന്യൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് അതിലേത് ഹെഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചു പൊതുവേ നൗൺ ഫ്രൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് മിക്കവാറും സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്ക
ഇവിടെ ഈ അതായത് ഒരു ഫ്രൈസിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു തരം ഫ്രൈസ് കൂടി വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് എൻ യു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് വേർ ഫ്രൈസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബിൽഡ് നിയർ ദ സ്റ്റേഷൻ ആണ് എ യങ് ബോയ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെയോ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് ഈ സെന്റൻസ് ഒരു യങ് ബോയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യങ് ബോയ് ആണ് വേർ ഫ്രൈസോ വേർ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർഡ് ഏതാണ് ഓപ്പൺ തുറന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് തുറന്നു ഓപ്പൺ ദ വാട്ട് ദ ഡോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിനെയും നമുക്ക് വെർ ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എ യങ് ബോയ് ആണ് വെർ ഫ്രൈസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ആണ് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗ്യാദേഴ്സ് നോമോസ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഉരുളുന്ന കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് അത് തന്നെയാണ് സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അതാണ് ആ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സെന്റൻസ് ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതൊരു നോൺ ഫ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർഡ് ഏതാണ് ഗ്യാദേഴ്സ് അല്ലെ എന്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മോസ് പായല് പൂപ്പൽ അത് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് വെർ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാദേഴ്സ് നോമോസ് ഗ്യാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർബിന്റെ കൂടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് കൂടി ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഗ്യാദേഴ്സ് നോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർ ഫ്രൈസ് കിട്ടി എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം സേവ്സ് നയൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെയോ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് സ്റ്റിച്ച് മാത്രമാണ് എ സ്റ്റിച്ച് ആണോ എ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് അതിൽ രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ആ ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമയത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം അതൊരു ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സേവ്സ് അത് ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണ് അതാണ് വെർ ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗം പിന്നെ നയൻ എന്തിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു നയൻ അതായത് സമയത്ത് തുന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുന്നൽ മതി ഒമ്പത് എണ്ണത്തിന് പകരം എന്നാണ് ഈ സെന്റൻസിന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റിച്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് വെർ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവ്സ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൈ അംബ്രല്ല ഹാസ് മിസ്റ്റീരിയസ്ലി ഡിസപ്പിയേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ അംബ്രലയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ഉപയോഗിക്കുക നോൺ ഫ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് വെർ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇവിടെ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് നമുക്ക് കാണാം ഡിസപ്പിയേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ വെർബിനെ കാണാം എങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു മിസ്റ്റീരിയസ്ലി അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മാനർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഡ്വെർബ് ആണ് അപ്പൊ എഡ്വെർബ്സ് നമ്മൾ വെർ ഫ്രൈസിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഹാസ് മിസ്റ്റീരിയസ്ലി ഡിസപ്പിയേർഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർ ഫ്രൈസ് ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോണും ജോണിന്റെ പാരന്റ്സും ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് അതാണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അവര് ഇവിടുത്തെ വെർ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് ലീവ് എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതൊരു അഡ്വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെർ ഫ്രൈസിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരു മെയിൻ വെർബും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വെർബും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വെർ ഫ്രൈസ് അതാണ് ലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഹൈവേ വിൽ ഇംപ്രൂവ് കണക്ടിവിറ്റി ടു ദ റീജിയൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സെന്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഹൈവേ ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഇംപ്രൂവ് വിൽ ഇംപ്രൂവിന് ശേഷം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ടു ദ റീജിയൻ അതെന്താണ് വിൽ ഇംപ്ര
you are working really hard ivideyo ivide subject aayittu vandirikkina oru pronoun aanu oru vaakke ullu pronoun aavumbo oru vaakku appo adu namukku phrase aayittu kanakkaakkan sadikkilla pakshe ivide verb phrase undu are working really hard appo are working nu parayunnadana adinathu verb pinne ivideyo pinne adin shesham vandirikkina vaakkalu really oru adverb aanu hard nu parayunnadum adverb aanu engane work cheyunnullana manner aanu soojipikkunnathu valare kadinamayi nu artham appo ivide verb phrase la namukku verb undu adu pole thanne adinathu rendu adverbs undu are working really hard the old man slowly walked towards his room ivide noun phrase edana the old man subject inde position il upayogichirikkana noun phrase verb action word edana walked engane nadannu slowly padike ad adverb aanu engotte towards his room adum adverb aanu appo adverb nu parayumba ingane position soojipikkunnadayirikkam direction soojipikkunnadayirikkam manner soojipikkunnadayirikkam frequency soojipikkunnadayirikkam appo aa action eppa nadannu engane nadannu idellam parayunnadinu vendi upayogikkunna vakkukal aanu adverbs adverbs ne nammal verb phrase inde ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് സ്ലോലി ടുവേർഡ്സ് ഇസ് റൂം ആണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നോക്കാം ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രേസും സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ ഫ്രേസ് വെർബ് ഏതാണ് ഷുഡ് ഡു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് മാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ദ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോൺ ഫ്രേസ് ഷുഡ് ഡു സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാം അടുത്തതോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ ടു ഷട്ട് ഡൌൺ ദ മ്യൂസിയം ആങ്കേഡ് ദ പബ്ലിക് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രേസ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്താണ് ജനങ്ങളെ രോഷാകുലരാക്കിയത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം മ്യൂസിയം അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കേഡ് ആണ് ആ വെർബിന് മുന്നിൽ വരുന്നത് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ ടു ഷട്ട് ഡൌൺ ദ മ്യൂസിയം ആണ് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലല്ലോ മ്യൂസിയം അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അതാണ് സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ആ നോൺ ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമാണ് ആങ്കേഡ് അതാണ് വെർബ് ആരെ ജനങ്ങളെ അപ്പൊ ആങ്കേഡ് ദ പബ്ലിക് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഫ്രേസ് എ ജെന്റിൽ ബ്രീസ് വാസ് ബ്ലോയിങ് ഓവർ ദ മെഡോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ ഫ്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ജെന്റിൽ ബ്രീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെർബ് ഫ്രേസ് എന്താണ് വാസ് ബ്ലോയിങ് ഓവർ ദ മെഡോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ വാസ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബും ഉണ്ട് ഓവർ ദ മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വെർബും ഉണ്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ കനോട്ട് വാക്ക് വിത്തൗട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രേസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആണ് വെർബ് ഫ്രേസ് കനോട്ട് വാക്ക് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വെർബ് വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ കനോട്ട് വാക്ക് വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഫ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് പൊതുവെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രൈസിൽ മെയിൻ വർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിലറി വേർബ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ചില സെന്റൻസസിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് തന്നെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴേ എവിടെയോ ഇവിടെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഒരേ ഒരു വെർബ് അതിവിടെ ഒരു ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസും മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഒരു നൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജക്റ്റീവോ ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസോ ആയിരിക്കും അത് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗം അപ്പൊ ഇവിടെ ഹി ഈസ് നെവർ ലൈറ്റ് ഫോർ വർക്ക് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രനോൺ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് നോൺ ഫ്രേസ് ആയി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ വെർബായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് വേറെ വെർബ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രൈമറി ഓക്സിലറി മാത്രമാണ് ഒരു സെന്റ
കുന്നിന് മുകളിലെ ക്ഷേത്രം ദ ടെമ്പിൾ ഓൺ ദ ഹിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രേസ് ഇവിടെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വയറ്റ് ബിഗ് ക്വയറ്റ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന അജക്റ്റീവ് ആണ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്വർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വയറ്റ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ആ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ അത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വയറ്റ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഈസ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസ് ഇല്ല ക്വയറ്റ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണ് ആ അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ദ മാനേജർ വാസ് എ യങ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ട്വന്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ദ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ആണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എ യങ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ട്വന്റീസ് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപതുകളിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എ യങ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ട്വന്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ആ യങ് മാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണത് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെർബിന്റെ വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് മെയിൻ വെർബ് ആവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ അജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഒന്നും വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലാത്തതിന് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അത് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ദ റൂം ലുക്ക്ഡ് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി അപ്പൊ ഇവിടെ നൗൺ ഫ്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൗൺ ഫ്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ റൂം ആണ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പുലർ വെർബ് എന്ന് പറയും അതിന് അതിന് ഗ്രാമറിൽ അപ്പൊ ഈ കോപ്പുലാർ വേർബ്സിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഈ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം വരിക അഡ്വേർബ്സ് അല്ല അജക്റ്റീവ്സ് ആണ് വരിക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അജക്റ്റീവ് ആണ് ടൈഡി എന്ന് പറയുന്നതും അജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അത് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗം അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ഡ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസ് ഇല്ല ദ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ടൗൺ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇവിടുത്തെ നോൺ ഫ്രൈസ് സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോൺ ഫ്രൈസ് ദ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ടൗൺ ആണ് വെർബ് ഈസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അജക്റ്റീവ് ആണ് വെരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്വേർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വേർബ്സിനെ കണക്കാക്കാം ഒബ്ജക്ട്സിനെ കണക്കാക്കാം പക്ഷേ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന നൗണിനെയോ അജക്റ്റീവിനെയോ നമുക്ക് വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എപ്പോ വെർബ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി മാത്രമാവുന്ന സമയത്ത് മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് സാധ്യമാണ് പക്ഷെ പ്രൈമറി ഓക്സ് പക്ഷെ വെർബ് ഒരു പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോപ്പുലർ വെർബായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം വരുന്ന നൗണോ അജക്റ്റീവോ വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമല്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടും ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക 